so first uh, so first we need to create an account muna before para naka ready tayo lahat so click login then create account so fill up mo lang fill up mo lang yung mga yan para magkaroon ka ng clear center account na gagagamitin mo sa server na yun sa setup mo okay guys thank you kung bago ka sa channel huwag kalimutan mag subscribe salamat so yan ang clear os so install natin install clear os okay that's the clear os hintayin lang natin So, ito sa language, continue lang. And then, sa fans, para mas madali tayo, actually, pwede nyo namang i-partition, pwede nyo kung ano yung gusto nyo. So, but for now, gonna choose this. Partition selected, automatic na. Muna. Then, begin installation. Then wait until finish the installation. But you can you can create the password na dito. So ano ba ba? Then done. Okay. Okay, after that you can reboot. So after restart, yun ang makikita nyo. So yung IP 192.168.0.25 So yung access mo yung IP kanina, 192.168.0.25 so yung port 81 that kailangan mo HTTPS then username then the password na kiranyate mo kanina during the installation that's it then next tayo Okay, next. So, bali dyan. Dyan lumalabas yung tinatawag nilang public server mode, gateway mode, and uh, private server mode. So, ang gateway server mode kasi is need nyo ng two lag card. But, we are only one card. So, for now, sa private server mode, muna tayo. The, uh, ituturo ko na lang mamaya kung ano yung ay kung saan papalitan yung private server mode to gateway mode so next muna tayo then DNS yan so ang DNS alam nyo naman either ang DNS is provided ng ISP natin or yung mismong sa router mo, may DNS din uh, DNS din yun pero hindi yung mga pang public IP so let's wait next then ang isi-select mo din yung community 
edition free lang yan so ang community edition is parang testing version na lang pero sa tagal kong guma- gumagabi ng free edition hindi ako gana pero no major problem so yan dyan ilalagay yung clear center account ilalagay mo lang yung username then password kung ano yung type nyo install yan yung, yung system name pwede mo palitan yan then register system pindutin mo lang register system then wait mo lang until matapos So, yan. Na-register yung system. So, ang expiration pa is 2024. Tagal-tagal pa. So, yan. Hintayin nyo lang nung limabas yung update dyan. Then, update all nyo lang. Ganun lang. Hintayin nyo, lalabas na may update doon natin. So, for example, ito na yung server natin. Actually, nalilito ako pag ganito. So, ang ginagawa ko dyan, nangata ako sa, uh, sa general settings. Yan. And then, edit ginagawa ko to sa category headers kasi para mas madaling mas magandang tignan yan so bali dito binabago yung sinasabi ko kanina na from private server mode gagawin mo siyang gateway gateway mode yan ito lang edit Pagka-edit mo, may choice dyan na private server mode, gateway mode. So, ito na da, dati kong, sa dati kong work kasi ito, na-access ko pa until now. So, yan. Gateway mode. Yun. Ganun lang. So, for now, dyan muna tayo. And then, next yung mga topic natin about sa mga nandito. Gateway server. Okay, thank you guys.